。小姐，先做一下登记吧。你现在不能进去啊！婷婷，你在哪？这孩子真是……爸爸，去了。爸爸。婷婷。爸爸。哎急死了，你知道吗？啊，这是公园呢、啊，你一个人总会被坏人抓走的。爸爸，婷婷是在跟你玩捉迷藏呢。你，你怎么那么淘气啊？这事怎么能开玩笑呢？爸爸，你别怕，你找不到婷婷，可婷婷找得到你呀、啊。这位小姐，对不起，我们这里正在试。哥哥，婷婷，哥哥，哥哥，你怎么来了？看你演戏啊！哥哥，我刚才演的好不好？演的特别好总，我怎么觉得婷婷长得跟你有点像啊？还真像啊！别说，还还真是有几分像啊！你觉得像吗？像。哎，这孩子，好，好，好，好，进到前面看一下。嗯。哎，婷婷，来，来，来，婷婷，你就站这儿啊，看镜头啊，傅荣老师，呃，帮他再调整一下。王总，你是不是跟婷婷家里人认识啊？是啊，认识是认识，所以这个事情可能会比想象中复杂一点点。嗯，婷婷，嗯，叔叔跟你玩个游戏好不好？好。好，那现在我们假装我是你的爸爸，嗯，我带你到公园玩，结果不小心我们走丢了，你非常着急，想要找爸爸，好不好？好，好，爸爸，爸爸，天快黑了，爸爸，爸爸。请问你找谁？请问你们黄总、黄少谷的办公室在哪儿？哦，在那边。谢谢。哎哎，小姐，你先做一下登记吧。小姐，你现在不能进去。小姐，今天是不是有演员在试镜？在那边。哎，小姐，小姐，小姐，先做一下登记吧。你现在不能进去啊！婷婷，你在哪？这孩子真是……爸爸去了。爸爸。婷婷。爸爸。你跑哪去了？你把爸爸急死了，你知道吗？啊，这是公园呢、啊，你一个人总会被坏人抓走的。爸爸，婷婷是在跟你玩捉迷藏呢。你，你怎么那么淘气啊？这事怎么能开玩笑呢？爸爸，你别怕，你找不到婷婷，可婷婷找得到你呀、啊。好不好？演的特别好。
然接到我嫂子电话，说你把婷婷接到这儿来了，所以我马上开车过来。实在对不起，我要带她回去。刚才试戏的时候你看到了，你不是外行人，你看得懂。婷婷太有天分了，就当是孩子的一个经历也好，不让她演戏太可惜了。别跟我说这些。能不能别因为我们一些大人的过往，让一个孩子错失被培养的机会？你知道吗？这并不公平。你知道吗？我哥是不会同意的。你再这样下去，我哥还会来找我。受罪的是我。很多事情不是你想的那么简单。嗯。好，春妮。我们就事论事。每天只要一拍完戏，我马上派人把婷婷送回家。如果你们担心学校的功课，我可以请一位随组的补习老师，保证不拉下功课。甚至，你们觉得主要是我多余，主要是我碍事，合同里可以补上一条，就是除了拍戏以外，我绝对不跟你们家、跟婷婷有任何私下的交集。这样总行了吧？给孩子一个机会好吗？姑姑，嗯，你刚才演的好不好呀？刚才我们婷婷演的特别好，姑姑看了都感动了，我都流眼泪了。姑姑，那能不能说服我爸爸妈妈，让他们同意我拍戏？我就是喜欢拍戏。婷婷啊。你真的那么喜欢拍戏吗？嗯，我真的很想拍戏。唉，好吧，姑姑努力。嗯如果把婚姻比作一出戏，演技自然是不可或缺的一部分。多少已婚女人扮演着双面主妇的角色，一方面，她们努力扮演着好老婆、好媳妇、好母亲；另一方面，又按耐不住对生活的期待，渴望在平凡乏味的生活中。收获一些浪漫的补偿。现在到处都是拍电影的。骗子吧请问是春风影视的顾小欧小姐吗？对，我是。请问你是难以抗拒你容颜吗？啊，对，我是的。请问怎么称呼你啊？
呃，你叫我 Wendy 就好了。Wendy 你好，是这样，我们啊对你的博客非常感兴趣，是吗？谢谢啊，我其实就是随便乱写的，基本上写的都是生活中的流水账。其实很多的作家和编剧啊，都像你一样，都是在家随便写写的，有的还是家庭主妇呢，结果一写就写出名了，是吗？您呀、啊、可以在网上查一下我们的公司。啊，是一家非常正规的影视公司，拍过很多影视作品。嗯，我们新来的总监很欣赏你的博客，想跟你约个时间聊一聊。哦，是这样啊。你明天下午有空吗？哦，明天不行，明天我家里有事儿。那后天下午呢？后天啊，呃，后天，啊、呃，后天应该可以。那就后天下午两点，地点你来定。啊，那好吧，嗯，就这样，那我挂了，再见。说人到了呢，也没看到人影，打电话也不接，是不是你说错地方了？这地方是他定的，那就是你找错地方了。不可能，都两小时了，你在干嘛？那咱们还要等吗？后面还有会呢。算了算了，不等了。对不起啊，黄总，耽误你这么长时间。你继续跟他联系啊。嗯。还好我今天心情好。去去去去去去买单。哦。哎，刚好，二十万。春姐，你这是？在银行刚取的，拿着吧。这个窟窿你填不满，爸，填不满也得填。咱们家这店怎么都得撑下去，不能让别人看扁了。去吧，放到保险柜里。爸，先放下来。老妹啊，嗯，你回去呢，跟咱妹夫提一提，把我调到那拆迁组去吧。那儿有水多，他是个肥差呀、啊。康桥把你安排的车队当队长，是照顾你的身体。你说你怎么那么不懂事儿啊？我觉得车队挺好的，工作轻松又没压力。好什么呀？没油水。你说你怎么只是看见狼吃肉，没看见狼挨揍啊？那拆迁组有什么好的？啊，整天跟那些拆迁户吵吵闹闹的，哪个星期不去派出所跟人和解啊？你说你是能吵啊，还是能打呀、啊？多少人想往外跑？你想往里扎？你看看你自己的身体。对对对，就挺纯的。三娘。哎，爸。我尝尝个菜，吃完再走。不了，爸，我还有事儿，我先走了。哎，吃了饭再走吧。对呀。吃了。来。姑姑要走了。来，来，来，来，嗯，哎，停一下。哦，哎呦，好了好了。姑姑过两天来看你啊。那注意安全啊。好，走了啊。吃饭了啊！今天跟爸爸洗手去，咱们吃饭了啊。
小，小。哎，张总怎么了？怎么会这样？怎么了？哎，这怎么文章都不见了？博主把博客的文章删了，是不是打算退出了？不会吧，他就是打算反悔了，不想把版权卖给我们，他也用不着删博客呀。你赶紧打给他看看。哦。不在服务区。顾晓，是不是你把人家给得罪了？没有啊。我让你备份，你备了吗？我是想签约以后再备份的，我没想到他会删博客呀你好，麻烦能移下车吗？麻烦能移下车吗？我要出去。好，好，好的。谢谢。
怎么样？嗯，好酒，比会所喝的酒好喝多了吧？啊，非常好，常来喝啊。<笑>哎，春天，我太太，来了客人，你不好意思吗？来，给你介绍一下，这几位啊，都是现在影视界的龙老大。这是我的太太蔡春妮，啊，你不是喜欢看电影吗？啊，那些好电影都是他们拍的。我上楼换个衣服，你看我刚回来，要不你先陪一下，我马上下来。哎，好，去，慢慢聊啊。哎，这女人就是麻烦，回来还得换衣服。来，喝点。刚才我们聊到哪儿了？康总啊，现在影项目啊，普遍都是众筹，独投项目很少。你公司独立完成一个项目，可能性不大。说来说去，影视这个行业风险太大，这就是个理由实在是太抱歉了，这今天突然我这家里什么都没准备，大家都见谅。来，给你介绍一下，哎，这是古艺影视的李总。你好，李总。听康总说，您文笔非常不错，是文艺女青年呢。哎呦，哪有他这是胡说的。哎，文笔确实好，我可喜欢看了。哦，哎，这位是怀艺影视的，呃，赵总啊。你好，你好，你好。哎，青年才俊。快乐影视的这个黄总啊，刚从好莱坞回来。春风，哦对对对，春风影视，春风影视。哎呀，抱歉啊，你说我这记性。呃，我去给大家弄点吃的。哎，还有一位呢。啊，不好意思。这位是快乐影视的赵总啊，快乐影视。你好，你好，赵。康夫人，你好，你好。那你们先坐，我去弄点吃的吧。好，好，好，好。我太太的手艺非常好，大家待会儿尝尝啊！来来来，坐坐坐坐坐。哎，不好意思啊，黄总其实好莱坞就是一个把众筹这个概念执行的最彻底的地方。哦，这概念还是个舶来品啊，从国外引进的。来来了，大家久等了，太仓促了，我只能弄点现成的，不好意思的，大家别见怪。哎呀，我刚才夸他手艺好，闹了半天你拿点现成糊弄我们是吧？时间碰来不及。挺好的吧？挺好，挺好。不过这鱼子酱是我从法国背回来的，非常的好啊。哎，春妮，要不你拿个杯子，敬他家一杯。你不是知道我不喝酒吗？啊，老规矩。那我就拿我老公的酒敬一下大家。哎哎，幸会幸会，啊，幸会幸会，幸会，幸会。哎呀，抱歉啊，但是我这个太太就这点好，滴酒不沾，每次出去啊都得我带她喝酒。来来来来，今天高兴。啊，坐了啊！来，倒酒倒酒。我这个人啊，没有什么文艺细胞。哎呀，请问那些出问题，别见笑啊。
康总，您眼光看得比我们远。咱们影视圈如果多几个像您康总这样的中坚力量的话，才有底气跟好莱坞抗衡啊。<笑>我还真喜欢你们这个行业。<笑>今天啊，没拉头。哎，下次啊，到我这儿来接着喝，接着聊啊！一定一定。那太好了，康总，您随时打电话，我们随叫随到。好好好，黄总，谢谢谢谢谢谢啊！我送大家，来，<笑>走走走走。<笑>不用再说了，我不可能同意。怎么可能同意你去娶个大陆妹呢？你是不是脑子进水了你？你我送你三个字，不可能。现在经济不景气，我们家族的生意也大不如前了，必须通过这个联姻来帮助我们家族渡过难关。你作为皇家的独子，必须承担这个责任。你难以抗拒，绕了一圈又一圈，明明绕了很远很远，为何又回到原点？回到遥远的从前，走了一遍又一遍，明明走到很晚很晚。为何又停在当晚？停在出发的港湾，可悲可欢，可追可赶。爱会让人疲惫，也得到安慰和回味。可惜。可以，可难。若拨开了阴霾，的事都抛开，重来，哪怕失败。纠结痛苦于我们的未来，承受着来自家族的巨大压力。他就像台北天空无时无刻笼罩的乌云，压得我喘不过气来。我的台胞证已经被我父亲没收了，我近期无法再回到大陆。看来，去美国留学势在必行，是无法逃避的现实。我现在唯一能做的，就是在他们给我张罗的众多的相亲对象中，挑一个不那么反感、不那么排斥的，去履行他们给我安排好的使命。这在我们这叫家族联姻，这是我逃不掉的宿命。从出生的那一天起，我的人生剧本就已经写好了，我只需要照着演就是。没有更改的权利，春妮，请原谅我的软弱，把我忘了吧，对不起。喂，你好，小贝。春妮，是我。不好意思，那么冒昧打电话给你。等我。对不起，你打错了。春妮，请原谅我的冒昧和唐突，我没有别的意思，我只是想送上一个老朋友的真诚问候
，看到你如今生活的这么幸福美满，我挺为你高兴的。对于曾经给你造成的感情伤害，我一直很不安。你能接受我这迟来的道歉吗？世界很小。也许我们还会在某条街道的转角处相遇。我要求不多，只希望你能给我一个微笑，一个微笑就好。世界是方的，还是圆的？思念是长的，还是短的？爱情是甜的，还是苦的？相逢是对的还是错的？缘分究竟把两个不相干的人捏合在一起，还是把两个相爱的人拆成两半？如果有缘无分，我们为什么还要苦苦眷守？如果时间是一个闹钟，按一下就会停。能不能把所有的悲伤往事都停留在一个遥远的角落，用遗忘去封存？可事实上，它却像弹在烟灰缸里的烟灰。当你走过的时候，总会不经意地飞起来，冷不丁地刺痛你的泪腺，让你流泪。赶紧抗拒你容颜，他又更新博客了。真的？是啊是你吗？肯定是你，对不对？难以抗拒你容颜，就是你，对不对？那天我们约了碰面谈判去，你一定是见了我才跑掉的，对吧？那些博客也是因为我才删掉的，对吧？现在这个情况，我们不应该私下碰面。明天下午十点钟，我在你父亲的餐馆等你。你就把我当成一个影视公司的老总，我们谈谈，好吗？这几天海选的结果啊，你看这个，还有这个，那个，我认为都不错啊看看他的录像。黄总，他叫蔡婷婷，今年九岁，现在读小学二年级。的导演，你好，导演好，是我们的黄总
，能告诉我是谁吗？是我们公司的总监黄少谷先生。爸爸，大哥。没事儿，这是，这怎么回事啊？春芷，春芷，我要拍电影。春妙，咱们回去，咱不拍电影好吗？不要，我要拍电影，我要拍电影。春妙，我要拍电影，我不要回家。在这儿说，你是不是还和他藕断丝连的？我跟谁藕断丝连？黄少谷，小点声！现在在我们家说这事儿，你觉得合适吗？谁说我跟他藕断丝连的？你哪只眼睛看见了？你是不是把婷婷的事情告诉他听了？我把婷婷的事告诉他，谁告诉你我把婷婷的事告诉他了？我告诉你，婷婷她是我的女儿，是我一把屎一把尿把她带大的。谁要敢从我身边弄走，我首先弄死他！你就是太敏感了。哼，黄少虎压根儿不知道婷婷是……他会不知道？拍电影是怎么回事？拍电影啊？什么拍电影？拍什么电影？你怎么解释？你干什么？这是两码事儿。我不听你解释。你是疯了！孙俪，我正好……黄少谷，事情都过去这么多年了，你为什么还不肯死心？你到底想干什么？你别那么对我说话，行吗？你考虑过我的感受吗？你骚扰我的家人，你考虑过我的感受吗？我什么时候骚扰你的家人？我真的不知道婷婷是你的侄女。你能说你真的没有冲着我来吗？尊妮，你想一想，我为什么要骚扰你的家人？是为了让你更排斥我吗？真的，我真的不知道婷婷是你的侄女。我再跟你说一次，我跟你已经不是一个世界上的人了。你有你辉煌的事业，你有你远大的人生目标，可是我，我现在只是个平凡的家庭主妇。我们都要面对现实生活，我又不是言情戏里的女主角。如果今天真的是误会了，那我希望今后像这样的误会不要再发生了，可以吗？叔叔，嘿嘿，睡好了吗？嗯，今天第一天要拍戏了。我没有迟到吧？没有，早到了呢。走吧。嗯、哎呀！你能不能坐下？转来转去的，头都转晕了。不行，我得去看一看。你给我坐下。你连你妹都不信吗？上哪儿去？厕所，沉不住气的东西。王叔叔，我化完妆了。啊、哦，化完了，好漂亮啊！王叔叔，可是我看见这么多人，有点紧张。紧张啊？为什么？来来来
别紧张啊，有什么好紧张的？坐坐坐，坐。来，跟我们说，为什么紧张？我怕一会儿忘词。忘词？忘词有什么关系啊？忘词就再来一次就好了，有什么好紧张的？我告诉你哦，我们拍电影的时候，很多演员也常常忘词。忘词没什么，别紧张。真的啊，来把剧本先放下，先别想拍戏的事情。叔叔给你玩一个游戏，啊，嗯，嗯，嗯，得了，哇，这小动物好可爱呀！这个叫消消乐，就是把一样的动物摆在一起，它就会消掉。砰，好，再来一次啊，上去。砰！再一个啊，这个的话，这个砰，会不会？会。来，好，这个砰。嗯。哎呀，不是，你说你干着见不得人的事情，把我们蔡家的脸都丢尽了。这不要脸的东西，你还不如去死！关，没关系，这个等一下再玩。现在把剧本拿回来。现在我们来说说，等一下拍的时候会发生什我想了想，就是有几场戏啊，咱们还是需要打摇臂，包括斯坦尼康，因为这些设备呢，还是对于我们的戏的质量有所保障。那没问题啊，你想怎么拍怎么拍，尤其是我们这个剧本里有几场重场戏，不要说这些东西，你哪怕你想空拍、想车拍，你想干嘛，你想怎么拍，你就跟我们说，哪怕后期特技，你只要想得到，全部说，我们全力支持你。好，啊，有黄总这句话我就放心了。你辛苦对，好，那我去现场了。行啊，好。黄总，兄弟，我有一个关于剧本的问题，想冒昧的跟您探讨一下。好啊。哎，你别老叫我黄总，我们认识那么久，你叫我黄总听起来挺别扭的，你叫我少谷呗。这不是在工作的地方吗？还是要讲点规矩。啊，行行行，随便你呗。怎么了？你说。我是觉得就是这一场，第三十一场，上面写的是婷婷走进病房，父亲昏迷躺在床上，那他就冲过去哭喊着喊自己父亲的名字。嗯，我是觉得这种处理方式会不会有点外露？我知道是要表现他很难过。但是不一定要用这种方式，这种哭着喊着，因为你看，整个影片里面婷婷的哭戏太多了，我担心观众会看起来很累。哼、嗯，那可是，嗯，那好，那不你先跟我说，你觉得怎么样会比较好一点？呃，三十一场一镜一次。开始，爸爸，婷婷来看你了
你还好吗，爸爸？你听，给你唱首歌。如果你听得到的话，就鼓鼓掌，表扬表扬我。太会演戏了，简直就天生是一个做演员的料。谢谢老师帮忙。<笑>哎，嗯，这场戏效果那么好，要不以后你帮我们改剧本呗？啊、我哪能改剧本啊？姑姑，你一定可以的。<笑>对对对，姑姑一定可以的啊。嗯，来。春妮，酸奶喝完了吧、嗯？好。喝不够这里还有啊！对不起，对不起，对不起。啊。我也不好多喝点酸奶，挺好的。嗯，好，那我先出去了啊，你慢慢写啊。来来来来，写累了吧？要要不吃点水果，休息一下。真的不用。哦哦，我都有点乱了。啊、对不起对不起对不起，好，那我水果摆这。嗯好。你想吃的时候可以吃。行行，谢谢谢谢。胃不好也也也也得吃点东西。谢谢。我先写。哦哦，好，好，你写你写你，那我好，我先去忙哦。好好好,好。嗯、真是的，给你水果没给你纸巾，你手黏黏的怎么打？来来来，擦一下手。我我都没吃。你你你这样一来我，我刚才想的都有点乱了。不好意思哦，啊、哦，对不起，我，因为我不就想，就你帮我写这个，我，没关系，你让我安安静静把这段写完。哦，好，那，好，没问题，我知道了，我现在出去，我再也不会进来，<笑>我再也不会进来。好好好亲了，今天相当的高兴。但婷婷，这不是一个结束，对我来说恰恰好是一个美妙的开始。你知道为什么吗？婷婷跟我说过，她将来想当导演。导演，你觉得婷婷怎么样呢？非常棒，棒棒的。<笑>所以啊，我思前想后，我想送你一个杀青的礼物，但怎么想都不知道该送什么。后来我想了一想，还是送你手机吧。不过其实你这个年纪不应该有手机的，我怕你打游戏。但这个手机有摄影功能，我希望你记录一下生活中的点点滴滴。送你，但不能打游戏哦。好，嗯，谢谢黄叔叔。好，来大家敬亭亭一杯吧。好好好好。婷婷、啊，好，哎，小公主。
चलिए今天很开心。姐，嗯，这个啊是我们编剧老师托我送给你的玫瑰普洱茶，你看，这是伊朗的法兰西玫瑰，搭配了咱们云南的普洱，特别适合你。这回多不好意思啊，还让编剧送我礼物，你帮我谢谢他哈。哎，我们全片的粗剪出来了，是啊，特别棒，场场都感人肺腑，特别是你改过的那几场戏，现在还没配上音乐呢，都把我们给感动哭了。所以我们编剧老师说让我一定要谢谢你。哎呀，千万别这么说，我都觉得我挺班门弄斧的。本身是人家编剧老师剧本的功底好，我就是稍稍在上面修改了一下。你太谦虚了，春姐，不如你就考虑一下做我们的编剧好不好？哎呦，不行不行，我哪能做编剧啊？我写的那些东西都上不了大雅之堂的，就连简奥斯汀都说过，写作不是能跟别人说的事儿。我从来都没想过，有一天我会走出书房，把自己的作品跟别人分享。不行的，其实我写东西啊，就是为了打发时间跟消遣的。我这个人坑打击能力还特别差。可是你看你的博客很受欢迎啊，这就证明你是有这方面天分的。至于抗击打能力嘛，这没有什么人是一出生就刀枪不入。再说了，这个挫折和痛苦不也是创作的一部分吗？这个就叫痛并快乐着，<笑>你知道吗、嗯？我们黄总当年在美国的时候写了十八个剧本，可是这十八个剧本全部都石沉大海，没有一家公司给他投拍。那个时候他刚离婚，然后他的父母又逼他回台湾接班，他不回去就断了他的经济来源。你想，一个大男人身在异乡，没有家庭，没有事业，还没有钱，等于说什么都没有。可是就这样，他都坚持下来了。黄总跟我说，就是这十八个剧本拯救了他。你要是感兴趣的话，我发几个本子给你看看吧。哎，那谢谢，那我回去就发给你。啊，嗯。室在哪儿啊？您找妮姐吧、哦，在里面呢，直走右拐就是。啊、哦，好，谢谢啊。
你到底想让我干什么？你别怪我，你其实可以中啊。我现在啊，每次看到这个女我觉得越看就越像这姓黄的啊！我就不相信这姓黄的，他看不出一点破绽来啊！沈香，毕竟他们是亲生骨肉嘛啊！哦，这点血脉相连的时候，感应没有？他不是他对婷婷那么上心干什么呀？哇，今天电影票，明天就送碟。我现在是一想到这姓黄的，我脑袋嗡一下就大。你别跟我说这些了，你现在跟我说这些，我脑袋也疼了。每次你都跟我说这些，除了这些没有别的。哥，你下次能不能跟我说点新鲜的？我嫌你担心吗？行了行了，我要去洗手间，你该干嘛干嘛去。王总，怎么还没下班呢？今天跟男朋友没有约会啊？我什么事？我有件事情，不知道该不该跟你说。那就说。我。烦呢，怎么说呀？就说啊，什么怎么说？是不是跟男朋友闹矛盾了？不是我的事儿，是关于你的。那我的事就说啊。是我，我今天在外面，我无意当中听到一件，我听到一件爆炸性的新闻，我特别想告诉你，可是我我不知道该不该跟你说。好好好好好,好，如果你想说呢，你就现在说；不想说，你就先下班。这合同我今天晚上得赶出来。婷婷，她是你的女儿。你说什么？婷婷，她是你的女儿。你看，我就说嘛，这婷婷怎么会跟你长得这么像？而且你们两个人在一块儿也没相处多长时间呀、啊，感情就这么深了。我，你怎么知道的？我今天在菜记饭店，无意当中听到蔡小姐和婷婷爸爸的对话，是婷婷爸爸亲口说的。顺利。我问你一件事，你老实回答我。婷婷是谁的孩子？你在说什么呢？我在问你，你老实回答我，婷婷是谁的孩子？是我哥的孩子啊，这还用问吗？当然不是，婷婷是我的孩子。黄少谷，你胡说八道什么呢？春婷，我想听你亲口告诉我，到底是怎么回事？婷婷本来就是我哥的孩子。连朋友都没得做。我刚刚仔细看过了，婷婷出生的日期，跟我们分开的日子是可以对上的。够了，别说了，我不想听你说了。哎，你
知道吗？从我第一次看到婷婷，我就觉得她有一种莫名的吸引力。不知道为什么，我总想亲近她，我总想了解她。剧组所有的人都告诉我，他跟我长得很像，可是我都没有在意。但原来他真的是我的孩子。当初我们分开以后，他们说你到乡下待了一年，其实你不会别的，你是自己一个人偷偷就把孩子生下来。到底还想骗我到什么时候？春妮，你说话。春妮，我告诉你，婷婷就是我哥的孩子，跟你没有关系。你听到了吗？快乐影视的这个黄总啊，刚从好莱坞回来。春风，哦，对对对，春风影视，春风影视。哎呦，抱歉啊，你说我这记性。你好，你好，呃，我去给大家弄点吃。那太好了，康总，您随时打电话，我们随叫随到。好好好，来，啊，谢谢谢谢谢谢，啊，我送他去，来。气啊！这事怎么能开玩笑呢？爸爸，你别怕，你找不到婷婷，可婷婷找得到你呀、啊。
刚走，太太的车已经出来了，跟上他。把我今天所有的行程全部推掉，任何电话不要给我转过。好在我收到你的分手信一个月的时候，我发现自己怀孕了。我当时想去医院把它拿掉，可是我爸不让。为什么？因为我哥很多年前得了一场大病，医生说他这辈子都没有生育的能力。他和我嫂子一直想领养孩子，我爸希望我把这个孩子生下来，过继给我哥。除了我家里的人，其他人没有人知道，我的好姐妹们也不知道。你是怎么知道的？顾小娥告诉我的。顾小娥告诉你的，你跟你哥在饭店里说的话，被他听到了。他回来告诉我的，是你。要不是小娥听到这个事情，你是不是打算一辈子不告诉我了？对。为什么？因为我不想再跟你有任何关系，我要把你忘了，从从前那段感情里走出来。可是你不知道，我在怀着孩子的时候，我的心里面是多么痛苦。孩子一天天长大，我却要告诉我自己，我必须一天天把你忘掉。你知道为什么我给他取名字叫婷婷吗？我就是希望，我把他生下来以后，我就可以把从前的痛苦全部忘掉，让他停止。你不知道那段感情对我的伤害有多大。对不起。直到有了婷婷，我才知道，我
我有多了份责任。我必须照顾好他，让他快乐、健康的成长，有一个幸福的家。我把这些都告诉你，我是觉得你有知道的权利。少谷，我知道你是一个好人，你很善良，也很有担当。我也相信你会用最合适的方式处理跟婷婷之间的关系。今天说了这么多，我想再多说两句。我知道你很善良，可是我知道这些年你过得不好，你活得不快乐，你一直把自己封闭起来，不愿意把心打开。不愿意跟别人交流，你是觉得你在亏欠我吗？你是想弥补吗？为什么要这样？人不是都应该往前看吗？过去那些痛苦已经过去了，我已经走出来了，我现在不是很好吗？我有我的家庭。我重新活过来，我是个全新的蔡春妮。你知道为什么我会答应让婷婷去你的剧组拍戏？我为什么接受去给你做编剧？我其实就是希望让我们的正面能量影响你，帮你走出来，让你好好的生活。相信你，真的吗？真的？你会在意我过得好不好吗？当然会。是一个那么好的好人，而且你是婷婷的爸爸，将来有一天一定会把这个真相告诉婷婷的。可是不是现在？我懂，我懂。你放心，我不会说的。我相信你。洗澡水，帮你放好了。谢谢啊。我白天让电脑工程师把你删掉的博客恢复了。哎呀，好文采啊！我老婆真是好文笔，我当个作家可惜了。世界是方的还是圆的？思念是长的还是短的？爱情是甜还是苦？相逢是对还是错？缘分究竟把两个不相干的人捏合在一起，还是把两个相爱的人折对成两半？写的真好。如果有缘无分。我们为什么还要苦苦眷守？对啊，为什么呢？如果时间是一个闹钟，按一下就会停，能不能把所有的悲伤往事都停留在一个遥远的角落，用遗忘去封存？这遗忘的角落在哪儿？
把这篇写的更好。如果把婚姻比作一出戏，演技自然就成了不可或缺的一部分。演技自然就是不可或缺的一部分。多少已婚女人扮演着双面主妇的角色。一方面，他们扮演着好老婆、好媳妇儿和好母亲；另一方面，又按耐不住对生活的期待，渴望在平庸乏味的生活中收获一些浪漫补偿。不要念了，我求求你别念了。忽视了你的才华，啊，对我更忽视了。你是一个如此会演戏的演员呀，让你受委屈了。这么多年在我们家，扮演着双面主妇的角色，而且啊，还还还还没法像你这这这这里写的那种什么，找一个爱的人给你一些什么他妈的浪漫的。真委屈啊！啊！哎，你就没有什么想跟我说的吗？啊！你以为把博客全删除了就能够掩盖你原来发生的一切？法律上，婷婷是我哥和我嫂子的孩子，我只是他姑姑。可那女儿是你生的，你生的。那思康怎么办？思康在哪儿？对，他是我生的。真他妈丢人！可是他不是我，他是我哥和我嫂子的掌上明珠。就是你亲生的女儿，因为我哥这辈子都不能生孩子。你哥不能生孩子，你他妈这当妹妹的都给他生，这就是你们蔡家的混蛋逻辑啊！你个混蛋！浪漫的博客不是在为他暗送秋波。你别告诉我你现在给他当编剧，不是想死灰复燃？真的不是，请你相信我。我自从嫁给你，我就遵守一个做妻子的本分。我从来没有做过半件出格的事。我对得起你，我也对得起我的良心。做过半斤，对不起你的人生。你爱我，你爱我，你问着你的良心，你问问自己，你真心的爱过我吗？我不爱你，我为什么要嫁给你？你是为了我的钱，你是为了我的钱嫁给我的。这是黄少谷，闹了半天，我的枕边睡着一个不爱我的女人。我问你，你每天睡在我身边的时候，脑子？
子里是不是都想着黄少国？是不是？是不是？说。真的没有，你弄疼我了，弄疼你，我他妈比你更疼，我心里在滴血。对不起，我我多爱你啊，我多爱你啊，你要什么？你们家人要什么？我给你什么？你就这么报答我啊？你就这么报答我？你的良心被狗吃了吗？你说你从认识到现在，你跟我撒了多少谎？你说你滴酒不沾，你偷偷把酒藏在书房偷偷喝。你说你谈过一次恋爱，对，你就谈过一次恋爱。你把孩子都生了，你把我当什么？你把我当什么？你把我当什么了？你说、啊。